Hello students, today I am going to explain you the poem Invictus by the poet William Ernest Henley. Now before we move on to the poem, it is necessary to know the meaning of the word Invictus. Invictus is a Latin word which means unconquerable or undefeated. It means a soul which cannot be conquered, which cannot be defeated. Right? Ek aisa manubal jisko na koi hara sakta hai, na koi jeet sakta hai. Jo na kisi ke saamne jhukega, jo kisi ke saamne tootega bhi nahi aur jhukega bhi nahi. ऐसा ही एक स्पिरिट ऐसा ही एक सोल को हम लोग कहेंगे इन विक्टर्स मतलब जिसको हम ना ही तोड़ सकते हैं ना ही किसी के सामने झुका सकता है सकते हैं जो किसी के सामने झुकेगा भी नहीं जो किसी के सामने हारेगा भी नहीं उसी स्पिरिट उसी सोल को कहते हैं इन Victors. Now this poem written by William Ernest Henley was written during a phase when the poet was passing through a very very difficult time of his life. This poem was written by the poet lying on the hospital bed. Now before we move on to the poem, we need to know under what circumstances the poet wrote such a poem. As I told you that the poet wrote this poem lying on his hospital bed. He was only 12 years old when he was diagnosed with tuberculosis and the tuberculosis affected his bones in such a way that he had to lose one of his legs. His left leg was amputed to treat the disease. And he was also on the verge of losing his other leg. So this was the situation. William Ernest Henley sirf 12 saal ke the jab unko apna ek pair khona para. Kyun? Kyunki unko ek bohot hi khara bimari hua tha. Tuberculosis. Jisne उसका उनका बोन्स को अफेक्ट कर दिया था और इसके वजह से उनको अपना एक पैर अपना लेफ्ट पैर हमेशा के लिए खोना पड़ा और सिर्फ यही नहीं उनका राइट पैर भी अफेक्टेड होने लगा था और डॉक्टर को लगा था कि शायद उनका राइट लेग भी एम्प्यूट करना पड़ेगा तो सोचो सिर्फ 12 साल के उम्र में अगर किसी के जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम इतना सारा अंधेरा आ जाए तो वो आदमी कैसे ये सब को डील करेगा कैसे इन डिफिकल्टीज को फेस करेगा राइट सो दिस पोएम वाज रिटन अंडर सच अ सरकमस्टांस Right? He wrote Invictus from his hospital bed in 1875. After the operation, after one of his legs were, was amputed, he had to remain in hospital for three years. Though he was never completely cured, but still he did not give up. Unhone har nahi mana. उन्होंने एक नॉर्मल जीवन लीड किया। He was a poet, a literary critic, and a newspaper editor। एक आदमी जिसका इतना बड़ा एक्सीडेंट जीवन
में हो चुका है वो आगे बढ़ता जाता है बगैर डरे बिना हार माने वो आगे बढ़ता जाता है जीवन में सो दिस इज द पोएम द थीम द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम नाउ वी विल मूव ऑन टू द पोएम पर बिफोर वी गो वी विल सी वेन द पोएम वॉज पब्लिश्ड The poem was published in 1888 in William Henley's first volume of poems Books of Verses in the section Life and Death in Echoes I hope you have got ample information about the poem so now we will move on to the explanation of the stanzas The first stanza Out of the night that covers me black as the pit from pole to pole I thank whatever gods may be for my unconquerable soul So the poet says that the poet feels that he is surrounded by darkness all around See out of the night night symbolizes darkness the poet feels as if he is surrounded by darkness black as the pit from pole to pole pit means a big hole in the underground what you call in hindi gadha जैसे वो एक गड्ढे में गिर चुका हो जो गड्ढा बिल्कुल अंधेरा है फ्रॉम पोल टू पोल फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड द पिट वॉज एब्सोल्यूटली डार्क द पोइट फील्स दैट ही इज सराउंडेड बाई डार्कनेस ऑन ऑल साइड्स एज इफ ही हैज फॉलन इन टू अ पिट विच इज completely dark from one end to the other i thank whatever gods may be so the poet thanks god the poet is thankful to god though he doesn't know whether god at all exists or not or how are gods really he doesn't know yet he thanks god for his unconquerable soul now hum logo ko pata hai ki poet ke situation mein is poem ko likha hai right when he was lying on the hospital bed one of his legs has already been amputated to is situation mein पोइट को लगता है जैसे उनके जीवन में अंधेरा छा गया है जैसे वो एक बहुत बड़ा गड्ढा में गिर गया हो जो गड्ढा बिल्कुल अंधेरा है लेकिन पोइट फील्स थैंकफुल टू गॉड पोइट भगवान के पास बहुत ही थैंकफुल है क्यों थैंकफुल है पोइट को ये नहीं पता कि भगवान है भी या नहीं अगर है भी तो भगवान कैसे हैं भगवान होते कैसे हैं ये उनको नहीं पता लेकिन अगर भगवान है तो वो भगवान को थैंक्स बोलना चाहते हैं क्यों फॉर हिज अनकॉन्करेबल सोल क्योंकि भगवान ने उनको एक ऐसा आत्मा दिया है उनको एक ऐसा सोल एक ऐसा स्पिरिट दिया है जो इतने हार्डशिप्स के बाद भी नहीं हारे इफ इन हिज प्लेस एनी अदर पर्सन वुड हैव बीन देयर ही मस्ट हैव सरेंडर्ड शायद अगर उनके जगह कोई और होता तो हार मान लेते जिंदगी से मुंह मोर लेते जिंदगी से हार मान लेते लेकिन उन्होंने हार नहीं माना 
in the fell clutch of circumstance i have not winced nor cried aloud under the bludgeonings of chance my head is bloody but unbowed now what does the poet mean here in the fell clutch of circumstance it means in the cruel grip of situation when you are in the cruel grip of a difficult situation so it means jab situation itna kharab ho ki tumhe lagta hai ki situation ne mujhe daboch kar rakha hai ek aisa situation jisne mujhe daboch kar rakh diya hai lekin aisa situation mein bhi the poet has not winced winced the poet has not put up an expression of pain or grief neither did he cry aloud so jab unka ek pair ampute ho gaya tab unko aisa hi laga ki ye situation unko daboch kar rakh diya hai lekin un situation mein bhi unhone na hi apna grief na hi apna dukh kisi ko share kiya na hi unhone zor zor se roya unhone aisa koi expression bhi put up nahi kiya jisse lage logo ko ki unko bahut hi pain aur suffering ho raha hai aur na hi unhone zor zor se roya under the bludgeonings of chance means under the misfortunes of fate fate ne fate matlab bhagya mera bhagya mere jeevan mein itna unfortunate itna misfortunes laya lekin phir bhi main jhuka nahi maine give up nahi kiya maine surrender नहीं किया माई हेड इज ब्लाडी बट अनबाउड तो ऐसा लग रहा है कि मेरे माथे के ऊपर बहुत जोर से किसी ने प्रहार किया है बहुत जोर से किसी ने मारा है और मेरे माथा से खून निकल रहा है लेकिन फिर भी मैं माथा को बिना झुकाए खरा हूँ माई हेड इज ब्लडी माई हेड इज इंजियोर्ड येट आई एम स्टैंडिंग अनबाउड अनबाउड मतलब मेरा सर झुका नहीं है बल्कि मैं सर ऊंचा करके खरा हूँ तो जीवन में जीवन ने बहुत सारा मिसफॉर्च्यून्स लाया है मेरे लिए मेरा जीवन मिसफॉर्च्यून से भरा है लेकिन फिर भी मैं खरा हूँ और सर ऊंचा करके खरा हूँ मैंने सरकमस्टांसिस को कभी भी अपने आप से जीतने नहीं दिया सरकमस्टांसिस सिचुएशंस भले ही बुरा हो भले ही खराब हो लेकिन मैंने उनको अपने आप से जीतने नहीं दिया मैंने हर समय अपना सर ऊंचा रहा भले ही मेरा सर इंजियोर्ड हो भले ही मेरा सर ब्लडी हो लेकिन इट हैज ऑलवेज रिमेन इट हैज ऑलवेज रिमेन्ड अनबाउड so i hope you have understood under the bludgeonings of chance means under the misfortunes that my fate has brought in my life bhagya ne jo bhi misfortunes mere life mein lekar aaya un sare misfortunes ne mujhe bahut hi harm kiya mujhe bahut hi harm kiya mujhe bahut hi suffer karwaya i had to suffer a lot of misfortunes in my life yet i stand straight with my head straight and unbowed mera sar jhuka nahi hai bhale hi mera sar injured hai bloody hai lekin maine sar apna jhukaya नहीं है सरकमस्टांसिस कितना भी बुरा आया हो मेरे लाइफ में सिचुएशंस कितने भी बुरे रहे हो लाइफ में लेकिन मैंने कभी भी अपना सर 
Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. So the poet says that this place of wrath and tears. Now this place refers to the living world, which is full of wrath. Wrath meaning anger and tears. So the poet means to say that this living world is full of anger and tears, but there is a world which is waiting for me. What is the world? It is the horror of the shade. What does the word shade mean? Shade means death. So this living world is full of anger and tears. But there is another world which is waiting for me. And it is the horror of death. So death is waiting for me and death is a horror for everyone every one of us are frightened of our death so similarly the poet is also afraid of his death he says this place this world which is full of anger and tears but beyond this world death the horrible Death is waiting for me. And yet the menace of the years. The menace. Menace refers to all the dangers, all the difficulties, all the hardships of life. So he says, yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. So, all the dangers, all the difficulties, hardships, adversities of my life finds me unafraid and will always find me unafraid. So, the poet means to say that अभी तक मेरे जीवन में जितना भी मिसफॉर्चून्स आया है जितना भी डिफ़िकल्टीज हार्डशिप्स आया है मैंने सब मुश्किलों को हंसते हुए सामना किया है किसी के सामने झुका भी नहीं किसी से डरा भी नहीं आगे जाकर भी यही होगा आगे जाकर भी ये मेरे लाइफ की जितने सारे डेंजर्स है जितने सारे हार्डशिप्स डिफिकल्टीज हैं वो हर समय मुझे बिना डरे ही मिलेंगे मैं हमेशा इनको बिना डरे सामना करूंगा हम्म आज तक मैंने इन सभी हार्डशिप्स सभी डिफिकल्टीज को बिना डरे सामना किया है और आगे जाकर भी मैं इन सारे सिचुएशंस को बिना डरे सामना करूंगा ये हमेशा ये डिफिकल्टीज हार्डशिप्स हमेशा मुझे बिना डरे ही मिलेंगे इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट हाउ चार्ज्ड विथ पनिशमेंट्स द स्क्रोल I am the master of my fate I am the captain of my soul So the poet says it doesn't matter how straight the gate straight the gate it is an allusion taken from the bible Jesus Christ says that those who go to heaven must go through a narrow gate or a straight gate for if the gate is wide and the way is broad it will lead to destruction right so jesus christ yahi bole hain ki heaven jane wala jo gate hai वो एक नैरो गेट है सो so, यहाँ पे एस टी आर ए आई टी स्ट्रेट मतलब क्या नैरो जाने वाला जो गेट है 
वो इतना ही नैरो है कि वहां से हर कोई गुजर नहीं सकता है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू पास थ्रू सच अ नैरो गेट बट द पोइट से इज इट डजेंट मैटर हाउ नैरो द गेट टू दैवन इज आई विल श्योरली पास थ्रू it so see how confident the poet is how determined he is that it doesn't matter it doesn't matter how narrow the gate is but i will pass through life mein jitna bhi mushkilay aaye koi fark nahi main har mushkil ka samna karunga aur aage बढ़ता चलूंगा हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल ना वॉट इज अ स्क्रोल स्क्रोल इज अ पेपर अ स्क्रोल ऑफ पेपर राइट वेयर इट इज बिलीव्ड दैट ऑल द पनिशमेंट विल बी रिटर्न फॉर you or it will be written for us वॉट एवर सिंस वी डू ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम for that the punishments are also prepared by god and when we die god will be there to ask us why we have committed these sins and he will be ready for the punishments of all the sins that we have done in our lifetime so the poet says that i am not afraid of the punishments that are waiting for me in heaven right he is not afraid of the punishments i know that there will be a long list of punishments but even if it is a long list of punishment i am not afraid of it i am the master of my fate main apne bhagya ka khud master hu मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा कोई दूसरा आके मेरा भाग्य नहीं लिख सकता है जैसे क्या होता है अगर हम लोग के साथ कुछ खराब होता है तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं हम अपने स्टार्स को दोष देते हैं लेकिन पोइट बोलते हैं कि वो अपना भाग्य का खुद मास्टर है वो अपना भाग्य खुद बनाएंगे I am the captain of my soul. Captain, देखा है शिप का कैप्टन होता है शिप किस डिरेक्शन में जाएगा कैसे जाएगा किस रास्ते से गुजरेगा ये कौन डिसाइड करता है द कैप्टन ऑफ द शिप ठीक उसी तरह मैं अपने जीवन का कैप्टन हूँ मैं जिस तरह चाहूँगा जैसे चाहूँगा जिस मंजिल से चाहूँगा अपने जीवन को उसी मंजिल से लेकर चलूँगा ठीक है तो द पोइट सेज दैट ही इज द मास्टर ऑफ हिज फेट एंड द कैप्टन ऑफ हिज सोल उसका जीवन कोई दूसरा बदल नहीं सकता है अगर कोई बदल सकता है तो वो खुद बदल सकता है वो उसका भाग्य खुद लिख सकता है और अपने भाग्य को उसी का हाथ से सुधरा जा सकता है किसी और के हाथों से नहीं कोई हमारा भाग्य बदल नहीं सकता है अगर कोई है तो वो खुद हम हैं हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं कोई दूसरा आकर हम लोग का भाग्य बदल नहीं सकता है अच्छा या बुरा नहीं कर सकता है वो सब हम कर सकते हैं and the poet says that he is the master of his fate wo apna bhagya khud nirdharan karenge apne karmo se aur bina dare aur bina hichkhichaye i am the captain of my soul main khud ki zindagi khud ka atma ka khud captain hu main apne life ko khud disha dikhaunga aur usi disha mein aage badhta chalunga और जीवन में जो कोई भी समस्या आए उनको बिना डरे सामना करूंगा दिस इज द पोएम सो दिस इज अ
sun for us i hope that all of us will follow this lesson in our life so here we come to the end of this poem i hope you have listened to it attentively and you have liked my explanation in my next video i will discuss about the poetic devices that the poet has used in this poem so thank you